天还没来得及测呢，肯定不是怀孕。晚上你自己吃啊，我去见个人。就是之前跟你说过的李凡的女朋友，我哪知道他为什么要见我呀？天天给我打电话，天天打。行了，我不跟你说了啊，我到地方了。你好，你去大陆吧，叫我露露就行。你说有东西要给我，这个是一些你们的照片、唱片、碟，还有书，还有李凡的旧手机。我就是在里面找到的你的电话。嗨，我以为什么事儿呢？我跟李凡好多年都不联系了。你要觉得膈应，你快递给我或者扔了都行啊。那我拿走了，谢谢。你等会儿有时间吗？我想找你聊聊。今晚，今晚我有个案子要做，还要赶末班地铁呢。喂，老板，现在过去？没必要吧？我上次跟他那样，你又不是没看见。好吧，我现在打车过来。嗯、我现在去跟老板敲个合同，你要不介意的话，可以在那儿等我一会儿。我可以跟你聊一会儿，但时间不会太久，还要赶地铁。马上就到，那必须见你一面啊！怎么也得喝一杯。等我。你叫什么来着？小安。那你多大呀？我二十五了。你呢？警示。那你是做什么的？我昨天在休息，没有演出。你是演员？也不算吧，我最近在考剧团。大学的时候，他学的导演，我学的编剧。毕业以后就等于失业了。谁会找一个刚毕业的学生做导演？然后我就进了广告圈对不起，我迟到了。我好漂亮啊！迟到了。哎，你先坐，你先坐，我有个电话先打一下。没问题，没问题，你打吧。喝一杯呗，喝一杯，喝一杯，发一杯。倒好了，倒好了，你看，干锅倒好。干了，刘婶婶，我觉得还是有点不太清楚。我检查了很多遍的，应该还行。如果我们都做 cluster， 要 agency 干嘛呀？对吧？不不不，不是这个意思，就是说，呃，也是想听一下你的意见。说回我们的案子，就是那个演员，你想请谁，我们都给你请过来。<笑>可以的，放心吧。他有一特想吃的地儿，哦，然后是吗？三，那我们再喝一口，什么叫杯中酒？来来来，谢谢啊，刚才一直你来。睡着了，过来吧。谢谢。你知道这酒多少钱吗？三四千一瓶，别浪费了。其实我以前挺佩服李凡的，但我们俩完全不是一种人，分手之后也不怎么联系，所以你不用在意我。我不在意。吵架了。他这人就那样
。大学的时候我们俩吵架，他一个学期都不理我。饿不饿？看看有什么。他死了，差不多去年这个时候，他骑摩托的时候过隧道，出车祸了。后来我去他家整理东西，他跟我说过，以前你分手的时候什么都没带走，所以我想了想，我还是给你送回来。嗯，还有这张照片，读书的时候来上海旅游拍的，外滩十五块钱一张。他跟我说过，那天是你的生日嘛？我都忘了。我就记得当时我们俩对着黄浦江吹牛说，一定有一天要在上海混出点名堂来。我是为了他才来上海的。他跟你提过我呀？提过，很多次。但跟你现在完全是另外一个样。过了这么多年了，可不就活成另外一个样子？还习惯吗？也习惯。就是我有一次排完练之后，回家路上在车上睡着了，然后一觉醒来，我发现我又不小心把车打到我之前跟他一起住的那个小区门口了。你说你在排练排什么呢？欲望号接车，白兰奇。你知道吧？大学的时候读过。但其实后来演出的时候 ，A 组的演员一场也没缺。我们跟着排俩月，一场也没演。以前如果排练出了问题啊，跟同事吵架了什么的，我都回家跟李子涵哭，他就会跟我说。没事的，没事的，都会好的。但其实想想，怎么会没事呢？所有的事情你不去管它，那就只会朝坏的地方发生，根本不会变好。可能对他来说，真就不是什么事儿吧。我以前跟他吵架，吵得特别凶的时候，他消失了好久，然后突然站在你面前跟你说。你中午想吃什么？他就这么一个人，你受得了吗？对。然后他每次消失，我都在想，如果他这次回来了，我一定会跟他分手。嗯。结果一回来，我就把这个事儿就给忘了，分不成，分不成。他死了之后，身边的朋友们都特别怕跟我提到他，我也不提，就好像你不提到这个人，这个事儿就跟没发生一样，所以我一次也没哭过。我宁可当时跟他分手了。小小爱，小爱，你去个洗手间吓死我了！我们来大姨妈了，我以为怀孕了呢，这可怀不起
我买了个房子，明天让我去签合同。你在上海买房子了？凶宅。凶宅。我觉得也不算吧，就是一个八十多岁的独居老太太，子女也不在身边。哎，不说这个，就是当时买的时候，这个房子比市场价便宜好多。要不是便宜这么多，我也不可能贷款买下来。以前李凡总说，买房子有什么意义啊？人都活不过房子。我不行，我被房东赶趴了，我不信这个，管他什么凶宅。你后面有什么打算？我过两天有个试镜，但是我也不知道能不能被选上。但是无所谓，我都习惯了，日子就这么过呗。抽烟吗我给你讲讲我跟他认识的时候，我为啥跟他谈恋爱。我俩就是在剧组认识的，住的比较近。然后他就跟我说：“哎，这家附近有个烤肉，要不要去吃？”我说：“行啊，行啊，去吃。”他就骑着那个摩托来接我。然后我就下车看见他戴个头盔，我觉得呀，小伙子挺帅。然后我就坐上那个摩托。那天正好是夕阳西下。秋天，小风正好，我回头一看，夕阳，微风，一个男人，<笑>然后我就觉得